அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நாலும் ஒரு நபி மொழி தூக்கமின்மை தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஆயிஷா பிராட்டியார் ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறினார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் இரவின் ஆரம்ப நேரத்தில் உறங்குவார்கள் இரவின் கடைசி பகுதியில் எழுந்து தொழுவார்கள் இந்த செய்தி சஹிகுல் புகாரி என்ற நூலில் ஒன்று ஒன்று நான்கு ஆறு என்ற எண்ணில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலைவ செல்லும் அவர்கள் இஷா என்ற இரவு தொழுகை தொழுது முடித்ததற்கு பின்பாக உறங்க சென்று விடுவார்கள் என்கின்ற செய்தி இந்த நம்பி மொழியின் வாயிலாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இரவு நேரத்திலே அல்லாஹுடைய கடமைகளை முடித்துவிட்டு விரைவாக உறங்கிவிட்டு அதிகாலை நேரத்திலே அதாவது இரவினுடைய கடைசி பகுதியிலே எழுந்து அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபடுகின்ற நிலைப்பாட்டை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்து நடந்து தன்னுடைய சமுதாய மக்களும் எடுத்து நடக்குமாறு வழிகாட்டி தந்திருக்கின்றார்கள் இரவிலே சீக்கிரமாக உறங்குவதன் மூலமாக தூக்கமின்மை என்கின்ற அந்த நிலையிலே இருந்து நாம் பாதுகாக்கப்படுகின்றோம் மனித மூளையிலே சுரக்கும் செரோட்டின் என்ற சுரப்பியினுடைய அளவு குறையும் போதே மனிதர்களுக்கு தூக்கமின்மை ஏற்படுகின்றது இதை ஒரு நோய் என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஆனால் இது ஒரு நோய்க்கு உண்டான அறிகுறி என்பதை மருத்துவ உலகம் இன்றைக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றது இந்த தூக்கமின்மையின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் பெரிய அளவில் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதோடு மாத்திரமல்லாமல் தூக்கமின்மையினால் மனிதனுக்குள் சுமார் எண்பது வகையான பிரச்சனைகள் உருவாக்கப்படுகின்றது என்றும் முறையான தூக்கமின்மையினால் மனிதனுடைய உடல் செயல்பாடுகள் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன மரபணுவில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அந்த தூக்கமின்மை மனிதனுடைய உடலிலே ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது என்பதை இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் தெளிவான ஒரு அறிக்கையின் வாயிலாக சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் தூக்கமின்மையின் மூலமாக மனிதனுக்குள் இருக்கக்கூடிய உயிரணுக்கள் குறைந்து விடுகின்றது என்பதையும் மருத்துவம் இன்றைக்கு அறிவுறுத்துகின்றது குறைந்த தூக்கத்தை உடையவர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் நாட்டமில்லாமல் போவதுடன் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறைந்து மன அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது என்கின்ற எச்சரிக்கையும் இன்றைக்கு உலக சுகாதார மையம் அறிவுறுத்தி காட்டுகின்றது பொன்னான தூக்கத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இரவு முழுவதும் மேலதிகமான வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதை கூட இந்த மார்க்கம் தடை செய்திருக்கின்றது இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே இரவு காலத்தினுடைய வணக்கங்களுக்கு அதிக மதிப்பு உண்டு நன்மைகள் உண்டு இருந்த போதிலும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உறக்கம் என்கின்ற அந்த கடமையை நிறைவேற்றாமல் அவர் செய்யக்கூடிய அந்த வணக்கத்திற்கு அந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே மதிப்பு இல்லை காரணம் ஒரு மனிதன் உறங்குகின்ற உறக்கம் இருக்கின்றனவே அந்த உறக்கம் அவனுடைய உடலுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு வணக்கம் உடலுக்கு உண்டான கடமை அந்த கடமையை சரிவர செய்யாமல் உடலை வருத்திக் கொண்டு மேலதிகமான வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் கடுமையான முறையிலே சாடியிருக்கின்றது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் இரவிலே ஆரம்ப பகுதியிலே உறங்குவார்கள் இரவினுடைய கடைசி பகுதியிலே எழுந்து அல்லாஹுவை தொழுது வணங்குவார்கள் இதுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடித்த ஒன்று தன் சமுதாய மக்களையும் கடைபிடிக்குமாறு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலை யுவஸ்தலம் அவர்கள் காட்டித் தந்த இத்தகைய இரவு உறக்கத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய நடைமுறை உடலியல் ரீதியாக மன ரீதியாக மனிதர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய பாக்கியமாக அமைந்திருக்கின்றது என்பதை இன்றைக்கு உலக சுகாதார மையத்தினுடைய அறிவுறுத்தல் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றது எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு தாலா 
தூக்கமின்மை என்கின்ற நிலையிலே இருந்து இந்த சமுதாய மக்களை பாதுகாத்து அந்த புரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து